Merhaba hanımlar. Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yapacağım modelim bir o kadar kolay hem de çok da şık bir örnek olacak. Yapım aşamalarını tek tek sizlere göstermeye çalışacağım. E, yenilerin de yapabileceği bir model. Kesinlikle tavsiye ederim yapmalarını. Dediğim gibi kolay bir model olacak. Zaman kaybetmiyorum. Hemen alt kısmından başlıyorum. Zürafam zaten hazırdı. Yeşil ipimi iğneme takarak başlıyorum. Evet hanımlar. Yeşil ipimi hemen buradan düğümledim. Hemen buradan başlamak istiyorum. Bir tane zürafa yaparak hemen dönüyorum geriye. Bu zürafamın içerisine de 4 adet pırpır yapacağım. Sonrasında hemen yanındaki zürafaya inerek devam edeceğim. Araya da biraz boş zürafalar yapacağım. Bu arada 2, 4, 5, 6 ve 7. zürafayı da yapacağım. 7.den geri döneceğim. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 7. 7. den tekrar dönüyorum. Ve aynı şekilde buranın da içerisine 4 adet pırpır yapıyorum. Evet, 4 adet pırpırımı yaptıktan sonra yanındaki zürafaya inerek yine devam ediyorum. Araya ne yapmıştık? 7 adet zürafa yaparak 7.den dönerek tekrar bu işlemleri tekrarlayacağım. Evet, işlemlerimi tekrarlayacağım. Ben bu alt zeminimi tamamlayayım. Üst kısmında tekrar bir arada olalım. Hanımlar Alt kısmımı tamamladım. Bu şekilde pırpırlarımı yaptım dörderli. Şimdi pırpırlarımın üstüne nasıl bir çalışma yapacağım onu anlatacağım sizlere. İlk olarak en baştaki pırpırımı ipimi düğümledim. Hemen yanındaki pırpıra gelerek bir gözenek oluşturacağım. Çok büyük olmayacak. Geri dönüyorum tekrardan aynı gözenekten. Ve bu gözeneğin içine de 4 adet pırpır yapıyorum. Üç ve dördüncü de yapıyorum.
4 tane pırpırımı yaptıktan sonra şimdi 3. pırpırıma aşağı iniyorum. Aradaki payım bu kadar küçük olacak. Fazla bırakmıyorum. Tekrar diğer pırpırıma gelerek aynı şekilde küçük bir gözenek daha oluşturdum. Tekrar aynı zürafanın içerisinden girerek başa kadar geliyorum. Sonra buradaki son pırpıra geçerek ipimi düğümleyeceğim. Düğümlerken buradaki ipimi bununla aynı boyda değil hafif buradaki büyük olacak. Çünkü geri dönerken burayı pırpırla dolduracağım için buradaki fazlalığı alacak zaten. O yüzden hafif bir eğimi olsun. Şimdi burayı da 4 adet pırpırını dolduracağım. Son olarak dördüncü pırpırımı da yapıyorum tepeye. Evet tepeye de bu şekilde dört adet pırpır yapmış oldum. Sonrasında hemen yine aynı Zürafaya ineceğim. Fakat burada kalan ipimi şöyle biraz yandan aşağıya çektireyim. Düz bir şekilde inmemi sağlayacak bu ipimi böyle aşağıya çektirmem. Evet. Sonrasında şuradaki pırpırlarımızı biraz tepeye doğru parmağımızla çektirelim. Ve kalan gözeneğin kalan kısmına da burada kalan 3 pırpırı da yapıyorum. Buraya son pırpır daha yapacağım ve ipimi kesiyorum bu şekilde. Evet şimdi düzeltmelerimi yapayım. Dediğim gibi pırpırlarımızı tam ortadakini tepeye doğru eşit bir şekilde çekiyorum. Böyle çok şirin bir örnek oldu. Hem kolay hem de bence çok gösterişli. Bir tane de mavi rengimden göstereyim. Beraber yapalım burada da. İlk olarak burada bir gözenek oluşturmuştum. Sonrasında aynı gözenekten tekrar başa kadar gelmiştim. Ve içerisini 4 adet pırpırla dolduruyordum. Dördüncü pırpırımı da yapıyorum. İpimi gerdireyim. Birbirine dolaşmaya başladı. Şimdi sonrasında aşağı inerek diğer pırpırıma hemen ipimi düğümledim. Burada da aynı gözeneği tekrardan oluşturuyorum. Tekrar geri geliyorum. Sonrasında bu diğer pırpırın son, son pırpırına batıyorum. İpimi düğümledim. 
içerisine de 4 adet pırpırlarını yaparak aşağıya inerek devam edeceğim. Evet, 4 pırpırımı yaptıktan sonra tekrar aynı gözeneğe aşağıya ineceğim. Ve kalan boşluğa da kalan 3 pırpırı yaparak bitireceğim. Artık ipimi kesiyorum. Elimizde de düzeltmeler yapıyoruz. Pırpırlarımızı tam köşelerine ve tam tepeye çekerek elimizde bir iki oynama yaparak modelimizin daha güzel durmasını sağlayabiliriz. Evet böyle çok şık hem de oldukça kolay bir model. Ben diğer kısımları da tamamlayacağım. Bir aradaki duruşunu, renk uyumunu hep beraber görelim. Hanımlar üst renklerimi de bitirdim. Bu şekilde modelimin tam e, son hali ortaya çıkmış oldu. Ben böyle e, mavi ve turuncuyu kullandım. Siyah yazmaya da bence çok da yakıştı bu şekilde. Bu benim e, siyah krep örnek mendilim. E, bir diğerini bitirdim. Şimdi e, diğerine geçtim. İnşallah bunun da her tarafını bitirince bütün örneklerimi gösterdiğim bir video daha çekeceğim. Evet modeli bir de arka tarafından gösteriyorum. Kesinlikle mutlaka istiyorlar. Diğer yöne gidenler için. Modelin arka görünüşü de bu şekilde. Şimdi bu modelin de fiyatına gelelim. Ben bu modeli yazma haricinde 55 TL yaparım. Bu benim kendi fiyat bilgim. Sizler de kendi el eminize göre ayarlama yapabilirsiniz. Evet bu şekilde. Evet diğer taraftan görünen modelimde beni biraz zorladı. İpim sürekli takıldı ama çok şükür bitirdik. E, bu modelimin de yine yapım aşaması var. Zaten örnek mendilimde olanların hepsinin yapım aşaması kanalımda mevcut. Evet bugün de e, güzel videomun sonuna geldim. Bir sonraki yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.